ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎ ಮಗದುಂ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕಾಲೇಜ್ ಇವೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಯುವ ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿದು ನೊಂದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಣದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತದೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎ ಮಗದುಮ್ಮ ಅವರ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು He came across as a very simple and uh, dignified person. So later on our acquaintances grew. And I, after coming here, I see what a great contribution has done to this side of the area. Because it's a small place. Anybody can build big institutions and cities. But in a small place, the district headquarters, Talik headquarters, to, big, to build a big institution, that took a quality institution, with the dedicated service with all the facilities is not an easy thing ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎ ಮಗದುಮ್ಮ ಅವರು ಹಗಲೇಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಗದುಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಜಿ ಎನ್ ಎವಾಯ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಮಗದುಮ್ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಮಗದುಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀಬೇಕು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಬಂತು ಒಂದೇ ಅಲೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಒಂದೇ ಅಲೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿ ಅನ್ನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿ ಕರೋನಾದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಗ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಗೊತ್ತೇ ಇದೀವಿ ನಾಗಲಿ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೀರಿ
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಗುಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಬನ್ನಿಗೋಳ ಲಲಿತಾ ಮಗದುಮ್ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎ ಮಗದುಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು i proudly tell you that you are not the not only the seniors you are the founders of this institution you are the founders friends so there are no seniors for you you are the founders of this institution so it's a very proud moment for you and very fortunately you are taking uh, your graduate degree uh, through our beloved vice chancellor sri ramesh sir now at this time i must must not forget the sad moment of our bad one one of our beloved student who was a rank holder to the university and he was preparing for upsc also dr ramesh konakeri swagatisidru dr harshavardhan magaduma prasthavikavagi maatnadidru